Hi guys, my name is Janine and welcome to the 4th episode of Christian Day Talks. And for today's video, I will teach you how to write a novel and story. Hi guys, welcome again to my channel. So for today's video, naisipan ko na turuan kayo kung ano yung basic ng pagsusulat kasi Kanina, meron akong friend sa Facebook na nag-message sa akin. So, tinanong niya kung paano nga ba magsulat. Kasi, pinanood niya yung videos ko kanina. So, ito, nakaisip ako ng content kayong araw kung saan tuturuan ko kayong magsulat. Paalala lang, ang pagsusulat, hindi ito bagay na madaling maiperfecto. This is a process of trial and error. So, sa mga tips na ibibigay ko, hindi ito unang sulat mo palang perfecto na. And also, I just want to remind you na kapag nagsusulat kayo, always be free or be open to criticisms and be open to research. Huwag kayong mahiyang gamitin inspirasyon ang mga bagay na nakikita nyo sa paligid nyo. Everything can be an inspiration. Gagawa kayo ng outline guys. Itong outline is dito nakalagay yung limang i-discuss ko sa inyo ngayon. So, mahalaga yon para hindi kayo maligaw habang nagsusulat kayo. Meron tayong limang bagay na i-consider kapag tayo ay magsusulat. Una sa lahat ay ang plot o ang premise ng storya, ang settings, ang characters, ang conflict, at ang resolving natin o ang solutions. Kung magsisimula tayo sa plot o ang premise, ang plot ay kailangan natin, ito yung pinaka-pinaka-concept ng storya natin, kung pagka ito yung context, dito iikot lahat ng susulat natin, dito iikot lahat ng letrang bibitawan natin, o ng tintang ipang susulat natin, dito iikot yon. So, kailangan meron kayong firm grip of the plot that you wanted to happen. Let me give you an example. For example, ang story ko na TDFL. You can check it. It's titled The Devil's First Love. It's under revision right now. So, yun. Kunyara is The Devil's First Love. The main concept, two different people from different status. So, a rich Chinese man, he's an heir, and also a prostitute. So, paano nagtakbo yung prostitute sa to? Saka yung rich Chinese man, parang gano'n, diba? Tapos magkakainlaban sila and they will defeat the odd. Doon, yun, yun yung main plot ko. So, doon iikot ang story ko. If ever na may mangyayari sa story ko, doon lang siya iikot. Hindi ako biglang magpa-fantasy. Doon lang ako didikit sa plot na yun. So, mahalaga na alam natin yung plot ng gagawin natin. Diba? Ipaplano muna natin. So, isulat mo. So, sinulat ko. Ang plot ko, eh, ito nga, a Chinese man, rich Chinese man, fell in love with a prostitute. So, yun na, may plot na ako. Ang sunod na gagawin ko na naman ay ang settings. Ano ba yung settings? Ito, doon pumapasok yung panahon, yung taon, kung saan nagsimula yung storya, yung magiging span nila, kung ano yung norm nung time na yun, kung ano yung status ko nung time na yun, kailangan alamin ko yun. Kailangan yung storya ko, pag nabasa yun nung mambabasa, somehow may isip niyang realistic yun. Pera na lang kung fantasy ang sinusulat mo, diba? Okay. So, since ang storya ko ay hindi naman fantasy, it's a romance, tapos more on umiikot siya sa kultura, sa tradisyon, umiikot siya sa dalawang tao na may magkaibang estado, isang mayaman, isang mahirap, isang perpekto ang buhay at isang buhay na hindi mo pinangarap, parang gano'n. Tapos mag-meet silang dalawa. So, yun, naging gano'n yung ginawa ko. So, yun, nag-search muna ako ng settings. Ano ba yung settings kapag isa kang mayaman, tapos Chinese ka, ano yung madalas ginagawa ng mga mayayaman na in-check. Especially yung mga old, rich na in-check. Kasi yung sa story ko na The Devil's First Love, eh yung karakter ng lalaki na si Edison Wang, eh ang pamilya niya ay old, rich. So, may pinanghahawakan silang tradisyon, may pinanghahawakan silang mga paniniwala. Susunod yun nga yung kultura na banggit ko na. Kailangan alam mo yung kultura ng dalawa. Or tapos yung background din ng characters mo. Since gumawa ka ng characters na may distinction, yung isa eh rich guy tapos yung isa eh prostitute kailangan alamin mo kung paano yung trabaho. Mag-research ka lang sa internet or kapag may nakita, kapag dumadaan ka sa labas, kikita ngayon, pag dumadaan kayo sa labas, sa may kubaw, pag dumadaan kayo ng underpass, diba may mga nakikita kayo mga bars doon, tingnan nyo lang kung paano yung kilos nung mga nandun. Yun. So, dun yung pwede nyo ma-determine dun yung background eh. Di syempre, 
may gagawa nyo na yung background, maaayos nyo, mapapalish nyo yung mga characters nyo, malalaman nyo kung, ah, ito yung magandang gawin. Eh. So, unti-unti na yung magbubo. And since nakakakita ka or nakakabasa ka ng mga bagay ukol sa kanila, nakakagawa ka din ng eksena. So, it's a process na hindi ka lang nagbe-brainstorming. Pwede ka rin makaisip nung mismong isusulat mo na. And also kasi, guys, kaya ako sinasabi na kailangan yung aralin yung settings. Kasi kapag planado mo na yung settings, hindi ka malilito or hindi ka tatalon habang nagsusulat ka. Ay, tulad nga na sinabi ko, yung grasp ng realidad ng storya mo, eh nakadikit lang siya dun sa settings mo. ba diba? Yung mga readers mo, hindi sila magugulat kung bakit, et, bakit ito yung nangyari sa storya? Bakit naging ganito? ba diba? Kailangan maset natin yung settings eh. Maikwento natin siya ng maayos. Kailangan kailangan pag binasa mo mismo, ikaw na writer, binasa mo yan, hindi ka magtatanong. Parang, ah, okay, napaliwanag ko. Okay, pwede na to, ba diba? Minsan, may mga sa atin nagsusulat na parang ang team niya 1990s, hindi niya na malayan nakapagsulat siya ng eksena kung saan siya nek yung cellphone, nag-open ng Instagram. Mm -mm. Nagawa ko yun minsan. <laughs> Kasi hindi ko sinusulat yung team ko. na realize ko, eh, nag-flashback pala siya into 90s. So, dapat wala yun. So, kailangan i-take note natin kung ano yung timeline ng story natin. Napakalaga yun. Kasama yun sa settings natin. The third one is the characters. Kailangan ayusin natin yung characterization ng ating mga characters. Kailangan yung ugali nila eh, match sa background nila, sa pamilya nila, or if ever may pinagdaanan silang mahirap, kailangan may dahilan kung bakit ganun sila. Hindi pwedeng gagawa ka ng ugali nila ng walang dahilan or walang nakaka-apekto sa kanila. Pwedeng isulat mo na yung isang character and naturally born kind, ba? Diba? Pwede naman yun na kahit anong gawin ng mga tao sa paligid niya ay mabait siya. As long as you explain it well, it's okay kahit anong gawin mo. Pero minsan kasi may mga nagsusulat sa atin na nakakalimutan na yung isang karakter binigyan niya ng dark past tapos nakalimutan niyang ipaliwanag kung bakit masayahin pa rin yung karakter despite of the dark past. So, nagiging parang plot hole siya, nagiging loophole siya. Na, kung susuriin mo naman, if you're being realistic, ay eh, yung dark past ng tao, hin hindi siya bumbubunga ng maganda eh. If ever traumatic yung dark past, kailangan mag-iiwan mag ka ng hint ng trauma or reason kung bakit hindi na siya ganon or pwede sabihin nyo nagpa-therapy siya during the time that nangyari yung dark past niya or or nakilala ni si God either way diba kailangan meron kang reason mapaliwanag mo yun kasi kapag binasa siya para magiging loophole siya though hindi naman lahat ng readers na hahalata na yun actually may mga readers na parang kahit late mo na mapaliwanag okay lang sa kanila pero may mga readers din na nang aabandon din talaga ng story if ever ganyan. So, kung yung story na sinusulat mo ay meant mo i-share sa public or meant mong ipasa for publication, kailangan i-consider nyo tong mga bagay na to. The next one is the climax and the conflict. O, so, kailangan mong gumawa ng conflict. Yung conflict kasi para yung ano eh, para siyang seasoning. Para siyang asin, paminta, magic sarap, bawang, sibuyas, para siyang ganon. Kailangan mo yung climax para magkaroon ng takbo yung storya mo. Yun yung magpapagana sa imahinasyon ng readers may pag nagkaroon ng climax. And also yung climax, hindi pwedeng basta na lang tayong pasok ng pasok ng climax. Kailangan alam natin kung ano yung climax mo, paano siya papasok, sino yung cause ng climax mo, at kung ano man yung magiging epekto ng climax na naiisip mo. Kasi ba diba, lahat ng actions ng mga tao sa storya mo, meron yang effect. Minsan may effect yon tapos unconscious sinasusulat natin yung effect, pero minsan nakakalimutan natin. Minsan naglagay tayo eksena na gusto natin meron siyang major effect, pero nakakalimutan na natin. Minsan kasi pwede nyo nalang din dung ipasok yung conflict, or dun nyo pwede simulang i-develop yung conflict. Kaysa gagawa kayo ng bagong scene para sa isang conflict, tapos meron pala kayong naiwanang butas dun. And then, nare-realize nyo nung natapos nyo yung story, na-post nyo yung epilogue na natili siyang question mark. Maganda din na pinaplano nyo kung paano lalabas yung conflict, ganyan. So, with the conflict naman, walang perfectong conflict, guys. Kahit anong conflict pwede nyo gawin, actually. Basta dikit lang din kayo sa genre na ginagawa nyo. As long as you can explain it to your readers, ba diba? Ganun lang din naman yon And then, the next is the ending. Or, dito na mare-resolve yung problema. Dito na yung mare-resolve, mag-start na yung happy endings nila. Diba? Doon na yung mag-start mangyari. 
So, kailangan din sa ending, kailangan yung mapasok ng maayos kung paano nila maaayos yung problema. For example, in the story, bag, bago mangyari yung climax, may nagawang masama yung bidang babae sa bidang lalaki. Pag ipapasok nyo na yung ending, guys, hindi pwedeng iwanan nyo yung nagawang masamang yun just because they told each other that they love each other. Hindi. Kailangan magkaroon nyo ng resolution just to close the story or para maging formal yung story nyo, guys. Sobrang importante nun. Sobrang importante na maayos yung pagkakaklose ng story natin kasi dun maiiwasan yung pagkabitin. Dun din maiiwasan yung parang pag-iisip ng readers mo na masyadong galaw-gaw yung pagsusulat mo. Pero kung balak nyo naman talaga siyang gawing open ending kasi balak nyo magka-book to, okay na din. Just make sure is yung magiging start ng book to nyo or yung magiging open ending nyo will be worth it to write as a part 2. Kasi nangyari na yan, nangyayari yan actually yung magiiwan ka ng conflict para sa book 2, tapos pagdating ng book 2, within 5 chapters pala, pwede mo nang i-close yung conflict na yon So, dun siya nagkakaroon ng hirap na parang mag-iisip ka ulit ng conflict. So, anong nangyayari? Naaabando na yung book 2, nadidelete yung book 2, i-edit na lang yung previous book. So, yon ang iwasan nyo para hindi rin siya matrabaho. Kung pwede nyo nang tapusin, Dahil wala naman na kayong maisip na conflict, tapusin nyo na siya. Pero kung balak nyo mag-book to, it's okay guys. Go on! Kung creative tayo, di ba guys? Alam nyo ba kasi nangyari yun sa akin? Nagsulat ako ng story, is my, my twisted love affair yun. Nasa Wattpad ba din siya ngayon? Tapos ang ending niya dapat is mag-meet mag yung bagong characters na may kinalaman dun sa mga nanay at tatay nila and stuff. Tapos na-realize ko, nung sinusulat ko yung draft, natapos ko na siya in 10 chapters, eh balak ko pahabain kasi balak ko ang gawing duology yun. So, na, ano na lang, parang nanghinayang na lang din ako. Hindi ko na siya tinulong. Na-abandon ko na yung book to niya hanggang ngayon. Hindi ko pa rin talaga pinapost. So, iwasan nyo yung ganun kasi masasayang yung effort nyo. Kung gusto nyo i-share yung story, kung gusto nyo i-publish, masasayang talaga yung effort nyo. Kung pwedeng tapusin nyo na ng isang book, tapusin nyo na. Parang ako ngayon, in-edit ko na lang yung book one kasi balak kong tapusin na lang siya ng isang libro talaga. Pag nagsusulat tayo, tandaan nyo na everything is trial and error. Hindi siya kaagad perfecto. Hindi siya kaagad na isang subok mo palang maganda na yung sinusulat mo. Hindi. Trial and error yan. Paulit-ulit kang magsusulat. Paulit-ulit kang susubok. And also, kapag nagsusulat kayo, huwag kayong matakot magbasa, huwag kayong matakot manood ng TV, ng K-dramas, magbasa ng ibang libro. Kasi guys, kailangan nyo makakuha ng inspirasyon. Kailangan nyo rin din kasi malaman kung paano nangyayari yung eksena, kung paano sinusulat yung eksena, kung paano may execute yung eksena. Kasi itong mga inano ko sa inyo, pwedeng-pwede nyo gawin sa isang notebook. Eh. Meron na kayong complete concept, meron na nasulat nyo na yung magiging ano nyo. Pero, paano pag hindi nyo alam kung paano nyo isusulat? And, kung paano nyo siya isusulat is parang self-study yan eh. Kailangan nyo magbasa, kailangan nyo i-research kung paano yung tamang pagtatype, paano yung tamang spacing, paano yung tamang intentions, diba? Paano yung tamang punctuations. Kailangan nyo na lahat yan pag-aralan. Kaya, hindi kayo perfecto sa unang beses na pagsusulat nyo. It's trial and error. Paulit-ulit yan. And, of course, minsan, diba? Minsan din nangyayari na yung habang nagsusulat ka, nagkakaroon ka ng writer's block. It's okay kung may writer's block ka, tumigil ka, isave mo yan, balikan mo pag okay ka na. At saka, wag din kayo matakot, guys, na yung kunyari, nag gagawa kayo ng storya, ganun, gusto nyong lumabas, tumingin na eksena sa paligid, gusto nyong mamasyal para magsulat, gumawa ng inspirasyon. It's okay, guys. The best stories na mababasa nyo sa tala ng buhay nyo is based on the reality of life. Mas masayang magbasa ng storya na may posibilidad mangyari sa'yo. Pwera na lang kung fantasy talaga yung genre mo, ba? Pero mas masaya magbasa na yung feeling mo, yung binabasa mo, pwede ka rin makatagpo ng ganun. And I think we should also stick into a realistic side ng mga sinusulat natin. Iwasan natin magsulat ng mga taong imposible namang mapasa atin. ba? Na, pero na sa atin din naman yun kasi we're writers. Pero payo ko lang naman to. Mas okay pa rin yung parang may konting grip of reality yung gusto yung isulat. 
For example, romance, di ba? Hindi naman lahat ng guwapo ay eh, mayaman. Hindi, na lahat, hindi naman lahat ng guwapong mayaman ay eh, mabait and hot. Hindi naman lahat ng guwapong mayaman mabait and hot ay eh, abot kamay mo. Di ba? Hindi naman, wal, minsan nga, walang mayamang mabait, guwapo and hot sa Pilipinas. Nasa ibang bansa. Di ba? If ever nasa ibang bansa, ayaw, ayusin nyo rin yung settings nyo, guys. Kung gagawa kayo ng mab- guwapong mayamang mabait na foreigner, gawin nyo. I-research nyo kung saan yung bansa siya manggagaling. Dapat, if ever born in the Philippines siya, if ever yung tatay niya, Amerikano, ano ba yung madalas ginagawa ng mga Amerikano that medyo magbimirror yun sa personality rin niya. Yun yung mga dapat natin i-consider pag nagsusulat tayo. So, na, konti lang naman. Ito lang namang limang bagay na to Parang five basic tips lang siya, kumbaga, na pwede nyong gawin or pwede nyong gayahin kapag gusto nyong magsulat. And also, ito, may mga sinulat pa ako dito, na which is na sabi ko naman, na sa, sabi ko na yung, yun nga, yung it's a matter of trial and error, and also, practice lang nga, practice lang kayo ng practice magsulat, guys. Ay, isa pa pala, isa pang tip, isa pang tip. Kung gusto nyong matutunan kung paano yung proper way ng pagsusulat, yung na, 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 nasabi ko nga is with the punctuations, with the proper wordings, try reading books from Fre- Precious Hearts Romances. Yung mga packet books. Yun yung, yun yung proper way ng pagsusulat dito sa atin sa Pilipinas. Yung mga nasa packet books. So, pwede nyo yung gayahin. So, minsan yung naiisip nyo, ano ba to? Medyo boring naman ang format ng nasa packet books. Hindi siya boring. Actually, napaka-realistic ng format nila. So, yun yung maganda yung pagbasihan ng format nyo. Kasi once ang sinulat nyo yun, pinost nyo siya sa Wattpad. Maganda, ano, parang maganda siya tingnan. Or kapag sinulat nyo yon dinaret nyo sa publisher, yung publisher nyo may enggano magbasa. Kasi alam nyo, napakaraming editor or evaluator na makakita pa lang ng maling punctuations or maling capitalizations. Talagang rejected na yan. Hindi na talaga nila magbasa. Magbasa kayo sa mga ano na yun, which is bookware, PHR. Sila kasi yung magaganda yung format ng mga si- inaano nila, pinapublish nila. Okay lang din naman ang basa kayo pang psychom or pop fiction, pero kung papipiliin nyo ako between psychom and pop fiction, mas okay si pop fiction kasi mas edited sila. Ayun. So, yun lang naman. So, eto lang naman yung pinaka-essence na aking story, ah. And yun, it's just a reminder, again, uulit-ulitin ko, don't be afraid to try. There's a certain reason why writing is your talent. There's a certain reason kung bakit gustong-gusto nyo magsulat. Huwag kayong matakot sumubok, guys. Ako din naman noon, nung nagsisimula ako, Diyos ko yun, pinapagawa kami ng short descriptive essay, nagsulat ako ng short story. Tapos, medyo mali-mali pa yung punctuation. Pero doon yung nagsisimula eh, yung kagustuhan mong magsulat, yung kagustuhan mong matuto. Kasi mag-improve ka naman as time goes by eh. Ako, nagsimula ako na yung pagsusulat ko, hindi maganda yung format. Naglalagay ako ng emoji, mali-mali minsan yung spelling ko kasi nagmamadali ako mag-type sa kagustuhan kong i-post agad, ba diba? Yung gano'n. Tapos ngayon, ang okay na ng typings ko, ang ganda na ng pagkakakonstruct ko. Parang tipong pag pinabasa ko na yung mga gawa ko ngayon sa mga kaibigan ko ngayon sa work, pwede na akong maging proud. Pero kung pinabasa ko yon sa mga kaibigan ko sa work, tapos yung pinabasa ko is yung earliest work ko, hindi ako magiging proud. Pero, kinikip ko pa rin yun kasi nakikita ko yung development ko as a writer. So, huwag kayong matakot mag-improve and mag-develop as a writer. Hindi lahat magaling sa simula. Hindi lahat perfecto sa simula. Ang pagiging perfecto, ang pagiging magaling na kukuha yan sa patuloy at paulit-ulit na pag ensayo sa kakayahan nyo bilang isang manunulat. Gusto ko lang din siguro maka-inspire kaya ginawa ko tong video na ito. And also, content. Charot! <laughs> Pero yun, these are the basic basic ways on how to write. Tapos na natin siyang i-discuss. Pero kapag may gusto pa kayong matutunan or gusto kayong topic na i-evaluate ko or mas palawagin ko regarding sa pagsusulat, kindly comment it down below at pag-uusapan natin yan. And also, kung gusto nyo rin malaman yung tungkol sa aking Wattpad career dati, kung ano yung mga naging reaction ko noong unang beses ako na-reject or such thing like that. I can give it to you. Pwede ko yung ikwento sa inyo kasi it's an experience worth sharing. So, kindly comment it down below kung gusto nyong 
malaman kung ano yung mga bagay na yun ungkol sa akin, ungkol sa aking career bilang isang writer. So, sana nagustuhan nyo ang video na to. If you like this video, kindly click the like button and also comment kung meron kayong gustong topic na gawin ko next or may gusto kayong sabihin sa akin in the comment box and also subscribe and click the notification bell beside the subscribe button para lagi kayong updated pag meron akong uploads. So, guys, I hope you enjoyed this video and don't lose your passion into writing. God gave you the talent because you need to use it. It is His special gift. It is His purpose. Gamitin nyo yun sa paraang magugustuhan ni Lord. And also, sana na-enjoy nyo yung video na to and have a happy Bible reading. At i-close ko na itong video kasi magba-Bible reading pa ako. Bye!